Hey guys, how's it going? This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for logging in. Oscar, Michelle, Good Luis. evening. Good evening, guys. So, thank you very much for being here. One more week, una semana más, para seguirle metiendo. As we always do, como siempre hacemos. Repeat it, please. As we always do. As we always do. ¿Qué significa as we always do? Como siempre hacemos. As we always do. Okay. No se me asusten. Ahí poco, poco a poco le voy a ir tirando frases. Como siempre lo hacemos. As we always do. Correct. So, who can tell me what was last Thursday's topic? ¿Cuál fue el tema del último jueves? Eh, preguntas con do and does. Con do and does. Ok. Good. Estábamos con simple present y estábamos haciendo las preguntas. Ok. Now, siempre al principio trato de hacer un recap para que tengamos la base. Um, when do we use simple present? ¿Cuándo ocupamos simple present, guys? ¿Quién se acuerda? Para rutinas. Nice. Mm -hmm. Routines. Say it in English. Routines. Routines. Mm -hmm. Daily routines. Uh -huh. Daily routines, exactly. What else? Uh, this is a program agendado. Exactly. Scheduled event. Uh -huh. That's good. And, uh, um, and the other one that is super important. And the, uh, the, the, the situ situation, the, the moment, the... Reales. Almost permanent situations. Situation. Ajá, permanent situations. Situaciones permanentes. Ah, permanentes. That's right. Now, what is the structure for affirmative? ¿Cuál es la estructura para afirmativo? Structure for affirmative. Hi. Uh -huh. I, I do. Ajá, uh -huh. I do. Uh, I do. Uh, for example, I go. I get up at uh, seven a.m. I get up at seven, 7 a.m. I get up at seven a.m. Exactly. So we're gonna have subject, verb, complement. ¿Cuál es la estructura? Subject, uh, verb, complement. Complement. Ajá, uh -huh. subject, verb, complement. Now, super sencilla la estructura, ¿verdad? No fácil, pero eso no es sencilla. Yes. Good. Now, what do we have with negative? ¿Cómo la hacemos negativa? I don't, I don't get up at 7 a.m. Exactly. So, le ponemos don't. ¿Y cuándo le ponemos doesn't? Eh, eh, tercera persona. Sorry. Sí, sí, sí. Three person. Three person. And the third person. And the third person. It, she, she, she. She, Okay, that's right. ¿Qué pasa con el verbo en negativo? ¿Lo cambiamos o lo dejamos en base? Se deja en base. Exactly. ¿Por qué? ¿En tercera persona? Porque se le agrega el does. Se le agrega el does o... Ajá, o se le agrega el doesn't. Exactly. Digamos que lleva una S nada más y ya una la lleva. S. Good job. So, si tenemos, estoy escribiendo en el chat, guys. Siempre traten de tener el chat activo para que les vaya lo que, para que vean lo que estoy poniendo. Good. Okay. So, ¿cómo hacemos esa? I do the laundry. ¿Cómo la hacemos negativa? I don't, I don't the do laundry. I don't do the laundry. I don't do the laundry. Exactly. I don't Where do is the laundry? laundry. Um, yo como lavo la ropa, solo que así se llama, así se le dice. I do the laundry. Ah, oh, okay. Mm -hmm. I do the laundry. Good. And what is the structure for the question, guys? ¿Qué, se, qué le agregábamos uh, al principio? ¿Se acuerdan? Do. Ajá, do. Y para Or tercera dos. persona. Do. Um. Mm -hmm. 
Dawson. 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 Sí se puede hacer una pregunta negativa, pero casi nunca se enseña hacia el principio para que no nos enchivolemos. All right. So here we go, the structure. What do we have after the do or does? ¿Qué tenemos después del do or does? The subject. The subject. Good. And then? The el, verb. The verb. ¿Qué pasa con el verbo en tercera persona? ¿Lo cambiamos o lo dejamos en base? Se cambia. Se, que se pone al principio. Ajá. Ajá. ¿Lo dejamos en base? Ah, sí, porque lleva el das. Exactly. And then we have the complement. So, it's in the chat. ¿Cómo decimos? Hago, ¿Lavo yo la ropa? Como que no nos acordamos. I don't... I do... The laundry. No, do I... There you go. Do I the laundry? Do I do the laundry? Do I do, do I the laundry? Do the Good. Les puse este ejemplo por una sencilla razón. Si ustedes se fijan, en la afirmativa tenemos el do como verbo principal, ¿vea? Es hacer. En el segundo tenemos I don't do the laundry. So, el don't es el auxiliar. So, simplemente ayuda al verbo, digamos que es el, el ayudante. Y do sigue siendo el verbo principal. De igual manera en la pregunta, el primer do, ¿qué significa? Literalmente nada, pero es parte de la estructura. El primer do es el auxiliar. Y el segundo do es el verbo del que estamos hablando. Ok, so, do I do the laundry? Si hoy extraño porque tenemos dos do, pero uno es el que lleva la estructura, el primero, porque sí. O, y el otro es el verbo. ¿Cómo pondríamos, lava él la ropa? Does he do you, do you hit, do you hit what? Does he. Does, does he do the laundry? Does he do the laundry? Does he do the laundry? All right. So, guys... This is simple present. Este es el presente simple. Les aconsejo que, que lo repasen. Me gustó mucho que saben qué hacer. Créanme que no todos los grupos... Ah, obviamente hay una curva de aprendizaje y todos aprendemos diferente. Pero me gusta que saben, van entendiendo bastante bien las cosas como son. Ahora simplemente es cuestión de práctica. ¿Okay? Pura, pura práctica. Ahí pueden poner en online... Simple present exercises. Y literalmente agarran los primeros. Generalmente son por el nivel de rellenar y de que ustedes escojan la, la opción. Así que si lo quieren masterizar, hagan eso. Y segundo, segundo, tienen que aprender vocabulario. Eso es mandatory. 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 Obligatorio. Mandatorio. Now, mandatorio. Good. Um, el mandatorio. motivo por qué les digo eso, ¿cuántas veces ustedes han dicho el inglés no es para mí? Ya lo he intentado algo y no puedo mirar ejemplos. Entonces, Yo lo he dicho. Ajá. Yo igual. Y aquí no, no le estoy pegando una cachetada a nadie, ¿verdad? Pero decimos la academia es mala, el teacher es malo. Pero no nos ponemos a pensar no. que tenemos que aprender vocabulario, porque la estructura es simple. O sea, simple, no fácil, vea, es simple, porque es más sencilla que la del español. Pero si no tenemos vocabulario, no podemos producir. So, un par de recomendaciones que les doy, guys. Eh, si van a ocupar Simple Present, eh, y es para Daily Routine, aprendan vocabulario de eso. Lavarse los dientes, bañarse, ir a trabajar, ¿no? metiendo términos que no van a ocupar ahorita. ¿Okay? Es lo mejor para que ustedes puedan producir. Ya les voy a poner yo un poquito más de tips más adelante y les voy a mandar el link para que lo vean de cómo tienen que aprender vocabulario. All right? Para que evitar ese tipo de frustraciones y que ustedes puedan producir. Okay. Okay. Speak about vocabulary. Let's go ahead and start. Here we go. Read it with me, please. By the end of this class, 
class. You will learn vocabulary. You will learn vocabulary. For talking about places. For talking about places. In houses and apartments. In houses and apartments. Ahora viene todo junto. Esperen a que termine, please. By the end of this class, the, you will learn by the end of this class, by the end of this class, mm -hmm. you Good. will learn vocabulary. By the end of this class, Taking you about will learn vocabulary for the house and apartments. Talking about the place and the houses and apartments. All right. So, thank you for practicing. Esa es la actitud. Tienen que practicar siempre. Ahora esperen a que yo termine para que nos podamos echar este rosario. By the end of this class, <laughs> you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Go. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Obviamente, no los puedo escuchar a todos, pero si quiero que vayamos soltando por los fonemas. Necesito un voluntario. I need a volunteer. Hi, hi, hi. Who said that? Jose? Yes. Okay. Dele, Papa. By the end of the class, you will learn vocabulary for taking about place in the houses and apartment. Good, good. Ahí vamos a... Una sería talking, for talking. For, 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 for talking. talking. Mm -hmm. For talking. Okay. For, good. Ahí vamos, Jose. Ahí vamos. Good, good. Thank you very much. Al finalizar esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre las partes de las casas y los apartamentos. Ahorita es el momento que pueden eh, cometer errores tanto en gramática, en pronunciación. Yo poco a poco los voy a ir corrigiendo, pero nos tenemos que ir acostumbrando. Así que muy, muy buen trabajo con eso. Let's go ahead and mute our, our microphones. Okay. Nada. Vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After All right, guys. So, lo que vamos a hacer ahorita, what we're going to do right now, es que vamos a describir nuestro, nuestra casa. Okay, now before that, let's go ahead and check the vocabulary. I want you to please repeat after me. First floor. First floor. Mm -hmm. How do you say primer piso? First floor. First floor. First floor. First floor. First floor. First floor. Good. First floor. Um, Luis, Peña, ¿cómo se dice primer piso? How do you say primer piso? Uh, es el que acabamos de decir. First floor. Ahí estamos. Good, good. First floor. Nice. Then we go with second floor. Second floor. Second floor. Second floor. Second floor. Mm -hmm. second, floor. second floor. So second floor is going to be segundo piso. Okay. Primer piso. Segundo piso sería second, second floor. floor. Segundo piso. Nice. How do you say comedor? Um, 
Kitchen. No. Table. Mm. So. Mm. So living room. So it's going to be dining room. 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 Thank you very Dining much. Room. How do you cocina kitchen? Kitchen. 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 Sala. Kitchen. Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Sala. Yard. 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 Laundry. 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 That's right. Laundry. Laundry. Podemos poner. Laundry room es como el cuarto de lavado. Laundry room. Laundry room. Good. Garage. 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 El garaje. Good. Stairs. 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 Escaleras o gradas sería. Stairs. 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 Exactly. Todo este vocabulario, guys, se los estoy poniendo en el chat para que lo tengamos. Next one. Bedroom. 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 Cuarto. Cuarto. Bedroom. Cuarto. Closet. 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 Como en español o armario. Armario. Closet. Closet. Armario. Bathroom. 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 Correct. So, baño. 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 Hall. Bathroom. Hall. 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 Pasillo. Hall. Hall. Esta va a ser acá, guys. Vamos a, a decir, a sacar el aire como que estamos cansados porque tenemos quizás un misconcepto de que la H se pronuncia como J. Entonces no vamos a decir Hall. Sino que el sonido de la H es como que nos sale aire. Como que están cansados. Hall. Hall. Good. Hall. Hall. Right. Se pueden poner la, la mano acá a ver si le sale aire o se desmayan, dependiendo, ¿vea? Hall. 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 Good. Very good. So, uh, that's it. Ah, elevator. Podemos poner elevator. 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 Yo no tengo elevator. elevador en la casa, vean. No es ustedes, pero elevador. <laughs> Aquí está, lo vamos a poner. So, let's go ahead and repeat one more time, guys, because this is the vocabulary. First floor. 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 First floor. Second floor. Third floor. Second floor. Second floor. Second floor. Second floor. Dining room. Second floor. Dining room. Dining room. Dining room. Kitchen. Dining room. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Garage. 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 Stairs. 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 Bedroom. Bedroom. Closet. 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 Bathroom. 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 Un poquito más suave ese. Bathroom. 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 Closet. Bathroom. Closet. 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 Bedroom. 
Bedroom. Bed bedroom. 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 Hall. 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 Elevator. 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 Not elevator. How do you say elevator? Elevator. 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 Solo Nati. How do you say Nati Centeno? Elevator. Good. Jose Santa Maria. How do you say pasillo? Jose. Help. Estamos ahorita en mute, Jose. Jose Santa Maria. Hola. All right. Help. How do you say pasillo? Hall. Ajá, hall. Ahí, ahí los escuché que... Hall. Dijeron. Good. Claudia Escamilla, how do you say baño? Como que mujer. Bathroom. Como que mujer. Marce, how do you say armario? Close. <coughs> Closet. Good. Mauri, ah. cuarto. ¿Yo? ¿Cuarto? Yes, Mauri. Mm -hmm. Es... Cuarto, cuarto, cuarto. Ay. Bedroom. 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 Ay, cayeron. Es que le iba a decir laundry rooms. <laughs> don't worry, don't worry. Thank you. Melissa, how do you say gradas? Stairs. Stairs, good. Luis Stairs. Peña. Stairs. How do you say garaje? Garaje. Garage. Garage, good. Garage. Oscar, solo Oscar. Cuarto de lavado. Eh, laundry room. Good job. Um, Michelle, how do you say cocina? Kitchen. Kitchen. Um, siempre Kitchen. Siempre olvida su nombre, perdón, Mr. Galaxy Note. Yes, Blue. Vega. Vega, ok, good. <laughs> how do you say sala? Sala. I don't know. Living room. Living room. Dinner room. Good, good. Dinner oh. room. Vamos a ir. Dinner room. Living room. Turkey living room. Ahí. Cayeron los bomberos. José okay. Cibrián, okay. patio. Patio. Mm -hmm. No, no. Yard. 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 Luis García, yard. cocina. La yarda, que dicen los gringos. Ajá, la yarda, ¿Qué? exacto. Te voy a llamar para atrás. Call me pretty right now. <laughs> okay, guys. So this is the vocabulary that we're going to be using today. Ese es el vocabulario que vamos a estar ocupando ahora. Okay. Okay. Um, okay. Okay. No se preocupen si no se lo pueden del todo. Allí está en el chat. Ese chat okay. trata de mantenerlo abierto. All right. So okay, let's teacher. go ahead and continue. There's a video I want you to see. Aquí estamos. All right, so, by the, repeat after me, please. Y ahora no me voy a tardar mucho, solo quiero que digan lo que escuchen. Igualito como lo escuchen, así díganlo. By the end of this class. By the end of this class. This class. This class. You will learn how to respond to yes, no questions in simple present. You will now learn how to respond to yes or no questions in the present. present. Additionally, you will practice a conversation. Additionally, you will practice a conversation. About an apartment. Espérense, ya me dejaron. Espérense, wait for me. All right. About an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. About, in about an apartment which is used to this topic is used to use really life topic setting. It uses a really life setting. Good. So I need setting. one volunteer setting. to say it all. Un voluntario para decirlo todo. Yeah. Okay, yeah. good. Um, aquí veo a Oscar levantando la mano. Pues que estaba apagando hey, la lady. cámara o quería participar. Uh, no. Me too. Yo, I, I, I really. There you go. I Michelle. Va, entonces vamos a tener dos. ¿Quién es la otra persona que quiere? Who's the other one? Michelle, Michi. Okay, good. So, 
Lamish, Tell Lamish. Me. We get Melissa, no, we get um, Oscar and Michelle. Lamish. Vamos a hacer <laughs> mitad y mitad, okay? Oscar primero, Lamish. Michelle continúe. Come on, guys, let's continue. Oscar, after okay. me. By the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in the simple present. Go. By the end of this class, you will learn how to respond to yes, no question in the simple present. Ahí estamos. Good, good, good. Good job, Oscar. Michelle, additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. Go. Additionally, you will practice a conversation about the apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. Setting. Good job. Thank you very much. Setting. Guys. Gracias, gracias. Setting. So, Vamos a aprender cómo responder a preguntas de yes, no, de sí o no. Y vamos a ver una conversación donde también se pone my new apartment, un poco del vocabulario que acabamos de ver. The verb. Ya se me enchivularon los idiomas. The verb. All right. <laughs> Guys, let's go ahead and mute the microphone. Quito el video por el ancho de banda. Que aunque lo tengo conectado a un repetidor, siempre se me baja, no sé por qué. Okay. Let's mute the microphones, please. how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the part on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns, he, she, and it, does, or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying yes, they do. Or negative by saying no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about because Chris, we're talking about Chris. Singular and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be possible by saying yes, he does, 
or negative by saying, no, he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and co-workers. And make short answers as well. All right, guys. So, ahora viene lo divertido. Here comes the fun part. Okay. This is simple present. Ahora seguimos ocupando simple present, pero lo vamos a poner un poco en contexto. All right. So, repeat after me, please. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Good. So, listen here. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Do you, do you live, live in, in an apartment? Apartment. Mm -hmm. yeah. And uh, what is the affirmative answer? Yes, I do. Yes, I do. Yes, and the, and no, the negative? I no, I, I don't. don't. No, I don't. I don't. Good. Ya lo vimos esto, ¿verdad? Eh? Now, how do you say, vives en una casa? Do you, do you live, live in, in a house? house? Do you live in a house? And the answer, affirmative? Yes, I do. Yes, I do. Negative? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. So, no, esta I don't. pregunta la vamos a ir. Um, la vamos a hacer. So, vamos a poner esto. Does the house, does the house have... A garage. Tiene la casa un garaje. Does the house have a garage? Garage con G, ¿verdad? Se fue eso. Does the house have a garage? Yes. No, it don't. Yes, I don't. Yes, it. It. Yes, it does. Yes, it does. It do. yes. Yes, yes, it does. It do. Yes, it does. Good. Yes, Now, it does. Super, super, super. Aquí rápido no, algo. Se acuerdan que yo les mencionaba que no nos acostumbráramos tanto a decir nada más he, she, he, it, she. I, they, porque eso limita un poquito. Una vez nosotros los entendamos. Tenemos que empezar a retarnos a nosotros mismos. En vez de he, pongamos Luis. En vez de she, pongamos Esmeralda, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar. She, José. Eh, con he sería José. Con she. Ahora, eh, no nos metamos en ideología de género, que eso es otra idea. Es lo que está establecido. Good. Y el que me esté manchando la pizarra, le voy a bajar puntos en el examen. <risa> ok, so, entonces a lo que iba, que empezamos a cambiar he por Carlos, Rodrigo she por Shahira Maritza, etc the house sería it, la casa it, the house the apartment the computer, the cell phone todo eso va con it, porque it. son cosas o animales entonces, por eso, en la pregunta va con does, porque it es tercera persona, y también sí. la respuesta. Acordémonos uh -huh. que generalmente con el sujeto que nos preguntan, con ese mismo contestamos, a excepción de you. ¿verdad? Que si yo le pregunto, do you, contestan con I. I. Estoy preguntando a ti, me, me respondes de tu vida. Entonces, does the house have an apartment? Does the house How do you have say, an apartment? Does the house have a garage? I'm sorry, ya se me lengó la traba acá. ¿Cómo preguntamos que si la casa Does tiene patio? Does the house have a garage? Does the house have a garage? Does the house have a yard? Good. Does the house have a yard? The house has a, a patio. Have. Sería have porque ya tenemos el have. does en la pregunta. Have. Now, ahora que ya mencionamos esto, si se fijan, llevo dos preguntas: dos de house, dos de house. Para evitar la monotonía, 
y seguir repitiendo, ya sabemos que hablamos de la casa, la siguiente pregunta le podemos poner, does it? Does it have a kitchen? Entonces ya no decimos, ¿tiene la casa patio o tiene patio la casa? Sino que como ya es una segunda, tercera pregunta, ya empezamos a decir, ¿tiene patio? ¿Tiene cocina? ¿Tiene piscina? ¿Ya? ya no seguimos mencionando la casa, por eso vamos a poner, does it? Does it have a pool? ¿Tiene piscina? Yes, it does. No, it does. Yes, it no, it does. No, it does. Good. No, it, no, Now, it does. entonces acá, perdón. No, no question. Good. So now, guys, vamos a ir a practicar. How many? Vamos a poner después de esa, how many es cuántos para cosas que podemos contar. So, how do you say cuántos cuartos tiene? How many bedrooms? How many bedrooms? How many bedrooms? Does it have? Does it have? Good. ¿Cuántos baños tiene? How many bathrooms mm -hmm. does it have? Good. ¿Cuántos garajes tiene? How many garajes? How many garajes? Aquí va a ser el, el vocabulario que estemos ocupando, lo vamos a decir en plural. Uh, uh, bedrooms, garages, okay. garages. Ah, okay. living rooms, todo va en plural porque igual en español decimos cuántos cuartos tiene. Okay. Es lo mismo. ¿Cuántas salas okay. tiene? No decimos, oye, tu chico, ¿cuánto cuarto tiene? ¿Eh? En singular, ahí se ve todo extraño. <laughs> How many garages? How many bedrooms? How many living rooms? And the answer will be, it has, tiene, por ejemplo, two bedrooms. It has three bathrooms. It has one stair. ¿Estamos? So, how do you say tiene dos cuartos, guys? It has two bedrooms. Good. How do you say tiene tres baños? It has three bathrooms. Three bathrooms. Correct. Tiene una escalera o una grada. It has one, one, stair. one, stair. one stair. Correct. Now, antes que sigamos, les quiero mencionar la diferencia entre stair, que prácticamente stair. son gradas, las que tenemos en nuestras casas, y ladder, que es una escalera, pero la que ponen ¿qué? los bomberos o que se quieren subir a cambiar algo. Es que puede, tiende a ser muy confuso. Permítanme. Stair, es grada, yo le puse stain. No sé si tiene autocorrector esta cosa que siempre me hace quedar mal. So, ladder, guys, es la que ustedes pueden quitar, la que tiene peldañitos, la de madera, la de aluminio, la que ustedes mueven, mueven para subirse a algún lugar. Y stairs son las gradas, cuando van caminando. Stairs. stairs. All right? Stairs. Conocimiento general. So, guys, what I need you to do right now, lo que necesito que hagan es que empiecen con yes, no questions, hablando de su casa de su apartamento, no importa qué tan grande es ni qué tan pequeño, traten de ocupar todo el vocabulario anterior. Okay? Okay. So, first floor, second floor, y luego vamos a pasar a las preguntas ya más largas. Okay? Usando esa estructura. Okay. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Do you have any questions? No. no. All right. So, les voy a mandar en el grupo, en el WhatsApp group, porque sé que se elimina el chat, la base, y los voy a estar visitando. Necesito que hablen de sus casas ocupando el vocabulario. Go ahead and accept the invite, please. I'll send it to you right now. All right. Invite sent. Accept it, please. Hello. Pareja de dos, pareja de dos. De dos, de tres y de cuatro.
Mauri, Oscar, ¿me escuchan? Can you hear me? ¿Han tenido algún problema con la invitación? Sí. Oscar. Okay. In the meantime, I'm going to check a group. Any question? Text me. Cualquier problema, eh, me mandas un texto, por favor. Let's go on studying. It has one stair, okay. Uh -huh. I has three, three, baño, uh, bedroom, bar. Yes. Bathroom. Bathroom. Mm -hmm. Bathroom. El bathroom solo es cuarto cuando alguien anda medio arabiado y ahí se queda. Lo contrario, no. Ajá. Uh -huh. Bathroom y, y, y bedroom. Cama se dice. Bedroom. Ajá, cama se dice bed. Entonces, acuérdese. Bed. Room, el cuarto de la cama. Ajá, el cuarto de la cama, bedroom. Bedroom. Y bathroom, bath es como darse un baño, pero no en ducha, sino que tipo tiene. Entonces, bathroom. Ah, ok, ok. Bathroom. Mm -hmm. Continue with the yes, no questions. Ok. I has... It has... Ajá. Uh -huh. It has... He has leather. It has. He has. He has. He has four uh, window. For windows, good Your vocabulary. Okay. He has. He has. He has. He has two television. Ok, pero ahí vamos a dividir algo. Ajá, ok. Porque las teles son suyas. Ajá, ajá, Entonces, ajá. La casa no tiene televisión. La, cuando okay. nosotros ocupamos it has, son las cosas que ya vienen como construidas con la casa. Ya construidas con, con ajá, la casa. Ajá, como que es parte ah, de okay. la casa. So, para agilizar ah, okay. un poco, guys, eh, Luis puede decir una, luego Marce, luego Melissa. Y volvemos otra vez a empezar para que todos puedan estar practicando constantemente. Y si hay alguna okay. duda grupal, nos ayudamos. Continue, guys. Let okay. me check another group. Ok. Do you live? Así, do you live? Así solo live. In apartment. Do you live in apartment? In Ana, como que vas a decir Ana. In an apartment. In an apartment. Apartment. Live in an apartment. Me había puesto. Eh, si lo confirmas, decís, eh, yes, I do. Yes, si lo, y si yes, no vivís en un departamento, no, I don't. Ajá, yes. Oh, yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, sir. Con un poquito de eso. Yes, sir. Yes, I do. No, yes, I don't. I do. uh -huh. No, I don't. Va, va. Okay. Eh, eh. Continue. Una cada uno, guys, para que mantengamos fluido y nos vayamos ayudando. Va. Okay. Empezamos entonces por el do you live. Eh, si querés. Y si no, hacerlo así como la tenías vos en tu casa. Así. Eh, how, many, how many bedrooms? How many bedrooms does it have in your home? How many bedrooms does it have? Y ahí nos quedamos. How many bedrooms? Ajá. Does it have? Does it have? Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. I'm here to help you guys. How Bed many? Bedroom. 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 No. Bedroom. 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 Se escribe B A A. B A T H R O M W O Bad Room Bad Room Un bad tip room. que les puedo dar para que se acuerden de la diferencia Bed es cama Entonces Bed Room El cuarto de la cama Bed Room uh -huh. Donde van a dormir bedroom. Y Bad es como Bañarse pero tipo en una tina Entonces Donde se va a bañar 
Entonces, el cuarto donde uno se baña, el baño. Bathroom. Bathroom. How many rooms? How many? How many rooms does it have? How many rooms? Rooms. Mm -hmm. Does it have? Y ahí, eh, teacher, ahí me dice how many, how much, también puede decir, o, o sí, how many. No, how many. Porque how es, much es para contar. ¿De cuánto? The ah. opposite. Buena pregunta. Eh, Vega. Vega. Cámbiale el nombre, mi muchachón. <risa> no, es que no puedo cambiar el nombre. Ah, ok. Cuando se mete, <risa> ahí, ahí le sale. Pero anyways, voy a tratar de acordarme de Vega, porque yo soy malo para los nombres. Good how question. Many? many lo vamos a ocupar para contables. Contar cosa números contar. O, o cosas que se puedan contar. Con, con... Ajá, exactly. So, o sea, how many bedrooms podemos contar? Cuartos, bed... patios, mm -hmm. cocinas, si tiene una casa súper mm -hmm. grande. Y much o lo vamos que a solo... ocupar con cosas que no se pueden contar. Ya... Si son cantidades. Ajá, ya tengo un video de, un material de eso, ahí se lo voy a subir. Voy subiendo poco a poco las cosas. Ok. Uh -huh. O sea, que solo es, teacher, how many... Y decimos el, el, lo que la zona que queremos describir. Cuántos cuartos, cuántos baños. Ajá, exacto. Y luego Hasta terminamos ahí. con does it have. Si se fijan, how many, el espacio en blanco, y does it have. Entonces, eso no lo van a cambiar. ¿Ah? How many dos, rooms dos, does it have. Dos, have. Eso, es lo que no me, eso es lo que no me ha quedado claro. Ok. Um, dos, dos. ¿Cómo le puedo decir? How many? Does it have? Uh -huh. Mucho, pero ¿qué es el do? O sea, es como el que hacer, es como la tonal del do. Del do y el das. Uh -huh. how, Digamos uh -huh. que el how many espacio en blanco. Del do? How many espacio en blanco. Uh -huh. Does it have? Podemos cambiarlo. Uh -huh. Permítame. Uh -huh. Ya, yeah, permítame un segundo con este. Podemos ocupar el how many espacio does it have como una plantilla. Digamos que esa plantilla no va a cambiar. How many espacio does it have. Y entonces en ese espacio usted le va a meter bedrooms, kitchens, yards, las partes de la casa terminando en ese. Pero la otra parte de la oración no va a cambiar. So, sí, si, yo lo, si, si yo lo la pongo how, how many rooms. Es como que usted diga, ¿cuántos cuartos? Pero eso es que no se puede ocupar, sino que cuando estamos aprendiendo, no se aconseja aprenderlo así, porque si usted en una entrevista de trabajo o algo así, pueden pensar que no sabe la estructura y lo pueden batear. Entonces es Ajá. mejor que lo, que lo entendamos de la manera que tiene que ser. Y luego, como toda persona que domina un idioma, vamos a ir eh, sustrayendo, perdón, eh, contrayendo, eliminando cosas. Pero ahorita trate de aprendérselo así. ¿Sabe que lo puedo, lo puedo poner así? How many rooms do you have? Does it, porque estamos hablando de la casa. Does it have? Ajá. Does it have? Uh -huh. How many rooms does you have? Does it have? Does, does it have? Uh -huh. So, how do you how say many, cuántas how many does, cocinas tiene? Does it have? Hasta ahí quedaría. ¿no? Ajá. Ahí le pongo coma, digamos. Have eh, question three. mark. El question mark, Had el signo de interrogación. De interrogación. Uh -huh. Y nos vamos abajo con has. Ah, no, sería does, does it three room. It has three rooms. Siguiendo la estructura que les puse en el chat. Yes, yes, uh, yes, yes. Vaya, guys, um, déjenme ver cómo va el yes. otro. Apóyense entre ustedes. Quiero ver cómo va el otro grupo. Sí. Cuando dice cantidades y responde con, con el nombre de la cosa. De, de dos en adelante, exacto. Pero como ahí solo dice que si sí tiene. ¿no? Sí. Give me an example, please. Quiero ver cómo van. Ok. 
Ok. Digamos el siguiente. How many closet? How many? How many how closet? It house. How many closets does it have? Acuérdense que ya preguntaron si vive en casa o apartamento. Entonces ya no es necesario seguir repitiendo casa o apartamento. Ah, ok. Mm -hmm. Do you live in a house? No, I don't. Do you live in an apartment? Yes, I do. Yes, I don't. Yes, I do. How many bedrooms does it have? Oh, it has two bedrooms. It How many two. bedrooms does it have? It has two bedrooms. Y ahí ustedes empiezan. Okay. Continue. Tratemos de ponerlo en práctica okay. sin, sin pensarlo tanto. Obviamente hay que entenderlo, pero tirémonos al agua. Okay. Pregúnteme, Jaime. Ok. Um, ¿En qué estábamos? ¿Con closet estábamos? Pero... Sí. How many, how many closet? How many closets are house? Does house, it have? House. Does it have? Mm -hmm. Does it have? Yes, en el it caso, has. closet lleva, lleva S, ¿verdad, teacher? Yep, exacto. Closet, sí. Como en español, ¿cuántos closets tiene? Ok. Igualito. All right, continue, guys. Let me check how okay. the group is doing. I'll be right back. Hello, Marce. ¿Me escucha, Marce? Hello. Many closets it has. Does it? Mm -hmm. Does it? Does it have? Correct. Acá lo metieron, Luis Peña. Sí, es que me lo. Oh, teacher. <laughs> A mí también. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? De repente se nos añadieron más. Uh -huh. Ajá. Yeah. Sí, teacher. I mean, I do that cuando veo que alguien se queda solo. Trato de meterlo en otro grupo para que estoy pendiente de, de que no se queden solos. Ok. okay. Sí, teacher. teacher, vamos bien. Así. Do you live in a house? Yes, I do. Does the house have a garage? Aquí en el a garages se lo quitamos. No, oh, yeah. No. Yes, it does. Good. Does it have a kitchen? Yes, it does. Or no, it doesn't. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Good. Yes. How many living rooms does it have? Aquí siempre, cuando ocupamos how many, tiene que ir con en plural. Ok, ahí okay, es donde yo. Uh -huh. Exacto. How Now, many porque es de, de, de mucho, o de contar y todo eso. Exactly. How many lo vamos a ocupar para cosas que podemos contar. Y how much, que significa lo mismo en español, pero en inglés, how much, lo ponemos con cosas que no podemos contar, como líquidos, gases, etc. Ah, ok. It has one living room. Good. Ok. Good. Ahí van. Poco a poco. Let me check one okay. more group. Y luego volvemos al main room. How many closets? Hello, Marcel. Can you hear me? How do you say es segundo piso? Second floor. Second floor. Correct. Um, how, second how do you say escaleras? Escaleras. Ajá. Uh -huh. No, gradas. Ladder. Le ladder. Le le escaleras o gradas? No, gradas. Ajá. Uh -huh. Stairs. Gradas, stair, stairs. Stairs, ajá. 
Okay. All right. I'll um, say patio. How do you Jan. say tiene patio? Ah, how do you say? La letra, así, la pregunta completa. ¿Tiene patio? Sería, do it has, no. Quiero ver, does it have a yard? Good, exactly. Does it have a yard? Muy bien. That's right. Good job. All right, guys. Um, let's go back to the main room. What? Let's go back to the main room. What? Vamos a volver al cuarto principal. Okay. Ah, okay. Vamos a regresar ahora, dice. All right. Good, good. Everybody's coming back. All right, guys. So, little by little, we're coming back. Poquito, poquito, estamos regresando. And, um, this is what I need you to do. El día de mañana, voy a mm -hmm. seleccionar a un par de, de suertudos que van a poder participar. Mm -hmm. Acuérdense que el, el practicar no es algo malo, sino que si las riegan, pues saben que pueden, que pueden mejorar. Corregir. Para mañana, exacto. Para mañana, okay. lo que necesito es que ustedes um, describan su casa. Right? Por más millonaria que sea, o más humilde que sea, necesito que la describan y le voy a pedir a ciertas personas. Y les voy a hacer preguntas. Do you live in a house? No se escucha. Don't worry about it. Ahí todo no se escucha. Dale mucho a todos, por favor. Good, good. Ahí estamos. Mm -hmm. Acuérdense que todos hacemos lo posible, pero no podemos controlar todo. ¿no? Así que. Good. So, what we're going to do in the following, guys. Vamos a hacer. Les voy a hacer preguntas. Si viven en casa o apartamento y les voy a hacer preguntas de cuántas, eh, usando el vocabulario, cuántos cuartos tiene, cuántas cocinas y espero me puedan contestar. Así que no me lo tienen que mandar, pero sí necesito que lo trabajen. Si tienen alguna duda, me escriben. ¿Ok? Ok. okay. Right, guys. My pleasure. Okay. Thank you. Good night. Bye. Good night. Primo. Primo. Good night.